现在，整个新疆和西部沙漠化都很严重，水利资源普遍短缺，严重威胁着西部的经济发展。藏水入江，顾名思义，就是将水资源丰富、有着“世界水塔”之称的青藏高原的水，通过工程手段引到中国新疆这片干旱少雨、占中国面积六分之一的西北缺水区，使得干旱的沙漠变成新的塞上江南。藏水入江。塔里木盆地五十三万平方公里的土地将得到开发，塔克拉玛干沙漠生态环境得到恢复，让水再变成水蒸气进入甘肃、内蒙、准格尔盆地等西北沙漠地区，改善整个西部和西北部生态环境，为西部和西北部经济崛起解决基础问题。中国西北及华北生态环境得到改善，人民安居乐业。贫困、荒漠化等问题都将迎刃而解，藏水入江调水工程早日提上日程，显得尤为迫切。为此，专家们给出了四个调水方案。那么，谁的更靠谱呢？大家好，欢迎来到《星球热点》，国家大事从不缺席，舆论场中冲刺波茧，聚焦独家中国资讯。点赞、订阅、加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。一。大溪县调水工程，上世纪八十年代初，民间学者郭开提出“南水北调大溪县工程”，从雅鲁藏布江、怒江、澜沧江、雅河江、大渡河取水，通过筑坝挖洞，将水引入黄河，支流通往新疆。但两院四十三位院士在一份报告中指出，在可以预见的未来，该工程无技术可行性。二零一零年三月，全国政协十一届三次会议被誉为“军中水神”李国安委员提案，关于银雅济江济黄的再次建议。他提出，沿着青藏铁路修一条引水渠，将雅鲁藏布江水很小的一部分引入新疆和黄河上游。由于沿着青藏铁路引水路线和施工地域都有成熟经验可以借鉴，高海拔施工困难、防冻等施工技术已能解决。只要水一过唐古拉山和念青唐古拉山，就完全形成自流。此外，征地和移民问题也较少。二零一一年六月三号，中国科学院院士王光谦透露，国家有关部门已经开始考虑西线调水思路。王光谦透露，他们提出了一套西线调水方案，计划从西藏的雅鲁藏布江调水，顺着青藏铁路到青海省格尔木。再到河西走廊，最终到达新疆。全国人大代表、中国工程院院士、中铁隧道副总工程师王梦树向十二届全国人大五次会议提交了关于深入开展大溪县调水工程论证，并尽快实施第一期工程的建议。第一期工程可从雅鲁藏布江干流调水一百亿到一百五十亿立方米至新疆南部。主要调取汛期洪水，以避免对已建的水电站发电、下游用水和流域生态环境造成明显影响。首部枢纽可采用无坝引水技术，盐城采用自流隧洞输水方式，运行管理采用智能配水系统。但很多人认为，无论是王光谦院士的顺着青藏铁路的藏水入江方案，还是王梦树院士的穿越青藏高原的一千公里深埋隧洞的大溪线方案，都是不从客观实际出发，不考虑工程技术条件和高原施工难度，肆意炒作的空谈。二，新大溪线调水工程，新大溪线藏水入江综合性基础工程，是市统派智库策划的中国政府向亚洲基础设施投资银行提交的一个中国融资项目。藏水入江工程方案通过人工坝洞渠，连通中国西部雅鲁藏布江、怒江、澜沧江、金沙江、香日德河、格尔木河、纳仁敦勒河、铁木里克河和米兰河流域的水资源形成水网，借助人工智能化智慧和互联网思维科学调度和配置水网水资源，人工水渠和引水隧道总长约一千三百公里，可引藏水入江约一千亿立方米。在香日德河、格尔木河和米兰河形成约三点五个三峡水电站发电量的引水发电群
，可谓陆上丝绸之路经济带之中国西部发展和人口增长与亚洲次区域生存需求问题提供解决办法。另外，新大溪县藏水入江工程在缓解东南亚和南亚次区域洪灾发生、整合亚洲次区域生存纽带和经济版图的同时，可综合利用水网水资源开发柴达木盆地和塔里木盆地的国土资源。藏水入江工程主干道不但是一个引水项目，还是一个集发电、运输和旅游等为一体的综合工程。三、红旗河调水工程。二零一八年，大溪县升级版红旗河调水工程，红旗河干线拟从雅鲁藏布江开始取水，取水高程两千六百六十八米，经过义贡藏布、帕隆藏布，到达怒江、过澜沧江、金沙江，到达雅龙江、大渡河、闽江、白龙江，继续北上穿过秦岭，开始进入受水区。跨过渭河、黄河以后，沿河西走廊向西进入新疆，沿阿尔金山、昆仑山的山前平原向西延伸至和田、喀什等地，全程六千一百八十八公里，总落差一千二百五十八米，平均坡降万分之二点一零，年调水量六百亿立方米。红旗河工程还包括三条主要支线：红岩河、漠北河和春风河。过渭河以后。红岩河支线穿过六盘山，到达黄河以南的宁夏、内蒙古和陕西地区，最终进入延安。漠北河支线于龙首山下阿拉善右旗境内开始，经狼山、阴山北坡，向内蒙古北京方向延伸，最终进入密云水库。未来可到达辽西地区。春风河支线从河西走廊西部的玉门市附近开始。沿北山西侧延伸至新疆的吐鲁番、哈密盆地，而二零零二年，国务院已经批复南水北调西线工程，只计划连通长江、黄河，规划年调水一百七十亿，总投资三千零四十亿元，二零五零年完成。与红旗河相比，调水量为四分之一，投资为十分之一，缺点是无法入江，只能服务黄河流域。四，天河调水工程。为了解决西部用水问题，中国右翼逆天工程亮相。预计工程建成后，中国将具备从天上调水的能力。天河工程最早由青海大学和航天八院等单位联合提出。这项工程旨在将黄河、长江、雅鲁藏布江等河流流域来自大太平洋、印度洋的大量水汽引流至西北部地区，并靠人工降雨的方式来解决当地的缺水问题。为了达成这一目的，中国目前已正式启动天河工程卫星和火箭工程研制。依据天河理论提出的天河工程，是一项创新性空中水资源开发利用专项工程，将通过科学分析大气中的水物质分布与输送格局，采取新型人工干预技术，实现不同地域间空中水资源与地表水资源的统筹调控和利用。科学研究表明，在地球大气边层到对流层之间存在着数条稳定而有序的水汽输送通道，它们就是科学家口中所说的“天河”。只要能掌握这些通道的迁徙规律，然后再在合适的时机予以人工干预，就能将水引下来。此举一旦成功，将彻底改变中国西部地区缺水的现状。根据专家的计算，一旦水汽引流成功，那么西部地区的降水量将增加约四十亿立方米，这相当于三百个西湖的容量。祁连山、柴达木盆地等地将重新焕发生机。尽管前景光明，但在现阶段，天河工程仍处于技术攻关阶段。空气、水汽虽然很容易进行引流，但真正困难的是如何掌握人工降雨的时机。天河工程的人工降雨讲究的是整个地区的降雨，这取决于空中水汽是否能在需水位置上准确降落。为此，中国必须对西北的水汽输入、输出以及流向进行详细的统计跟研究，最终才能达到天河工程的设想。天河工程是中国南水北调西段工程中的科学实验项目，最早的公开信息可追溯至2015年8月。
、清华大学、青海大学、青海省气象局联合开展天河工程人工增雨科学实验进入作业实验阶段。二零一六年五月，青海大学校长、中科院院士王光谦带领的团队在《中国科学技术科学》上发表题为。天空河流发现概念及其科学问题，正式提出“天河”的概念。王光谦院士团队研究发现，在大气边界层到对流层范围内存在稳定有序的水汽输送通道，可将其称为“天河”。三江源地区的上空存在来自西印度洋、东印度洋、云贵高原、中亚等方向传输过来的水汽通道，空中云水资源有着巨大的开发潜力。二零一八年十一月五号，从中国航天科技集团八院获悉，已正式启动天河工程卫星和火箭工程研制，计划二零二零年完成天河一号卫星首批双星发射，开展天河工程的应用示范；计划二零二二年完成六星组网建设，届时将实现三江源地区一小时的卫星监测重访能力，为构建“一带一路”水汽输送的空中走廊提供技术支撑。但遗憾的是，由于种种原因，卫星并没有发射完成。好了，今天的影片到这里就结束了。大家认为哪个方案最容易实现呢？欢迎在下方留言区分享你的看法。最后，一定不要忘记点赞加订阅哦，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。我们下期节目不见不散。